the glass like blew out and threw me onto the sidewalk and I, I couldn't see for like 20 seconds. Per le dozzine e dozzine di testimonianze sulle esplosioni riportate prima e durante i crolli alle torri gemelle, i debunkers hanno una risposta molto semplice. Mettono in dubbio che queste fossero in realtà delle vere esplosioni. È interessante notare che tutti i testimoni che parlano di esplosioni le hanno sentite, nessuno le ha mai viste. Ma... There are things that happened inside the building, pieces coming loose as a result of the extreme impact very well may have been interpreted as explosion. Molto spesso i profani parlano di explosion, ma non parlano, non intendono strettamente la carica di dinamite che fa boom. Parlano di botto, di boato, e il boato può essere dovuto a tante ragioni. What's an explosion sound like? Most people don't know because most people have never heard one. So any sharp, loud bang, that's probably an explosion. Veramente la maggior parte delle testimonianze viene dai pompieri e nessuno meglio di loro è in grado di giudicare un'esplosione all'interno di un edificio che brucia. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a uh, heavy duty explosion. New York's bravest never had a chance. We really never even got to, uh, cl- close, that close to the building. An explosion blew and it knocked everybody over. In ogni caso, per comprendere meglio le varie testimonianze, bisogna ricordare la cronologia degli eventi. 8.46, impatto con la Torre Nord. 9.03 impatto con la torre sud, 9.59 crollo della torre sud, 10.29 crollo della torre nord. Quando i testimoni parlano di prima esplosione di solito si riferiscono all'impatto degli aerei, mentre chiamano secondarie tutte quelle avvenute in momenti diversi dagli impatti dell'aerei o dai crolli delle torri. We got that second, that first secondary explosion really got us spooked because we were in the building. Then there's all secondary explosions and then the subsequent collapses. We've heard reports of secondary explosions after the aircraft impacted. Tra le esplosioni secondarie ce ne fu una, secondo alcuni testimoni, che avvenne nei seminterrati della Torre 1 poco prima che venisse colpita dal primo aereo. At 8.30 he says he was headed to level B4 in Tower 1, four stories below ground. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers as I'm walking by the main freight car of the building in the corridor. That's, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion of whatever happened it threw me to the floor. Morelli ricorda poi una seconda esplosione separata dalla prima. I was racing, I was going towards the bathroom, all of a sudden I opened the door, I didn't know it was a bathroom and all of a sudden a big impact happened again. And all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling. Secondo la commissione 11 settembre è stato il carburante dell'aereo a causare le esplosioni ai piani bassi. Dal rapporto leggiamo, una palla di fuoco causata dal carburante è precipitata lungo almeno una delle trombe degli ascensori, esplodendo ai diversi piani bassi, compreso il livello B4, quattro piani sottoterra. Ma i diversi testimoni hanno parlato di un'esplosione avvenuta nei sotterranei prima dell'impatto dell'aereo. Very strong. Boom! An explosion so hard that pushed us upwards, upwards, and it came from the basement between the B2 level and the B3 level. And at that moment, I thought it was the mechanical room where they have all the pumps and the generators for the building that maybe a generator just blew up on the basement. Now, 20 years in the building, you know something that comes from the bottom and something that comes from the top. And when I went to verbalize that it was a generator, we hear a boom, all the way on the top, the impact of the plane on the top. Two different events, two different times. Altri testimoni confermano quello che ha detto Rodriguez. Explosion came from, I believe, at first we believe that it came from the mechanical room. Then uh, we heard a series of other uh, explosions that sounded up on the above uh, levels of the, of the building. I was in a, the B4 level, and on my way, I heard a, a bomb. So I said, uh, probably a transformer again blew up. So I stepped back, finished what I had to finish, and I started towards the door again. And there come a big blast with a big ball of fire. Posti di fronte alla domanda precisa, i responsabili di Popular Mechanics hanno preferito evitare di rispondere 
e sono ripiegati sulla spiegazione generica del cherosene nelle trombe degli ascensori. What your guys' explanation is for Willie Rodriguez's testimony that he heard or that he heard experienced and his coworkers were actually burned by an explosion in the basement of the North Tower prior to the plane hitting and this has been verified by at least 20 different eyewitnesses. Jim Max of Papa Mechanics. The uh when the building struck when the plane struck the buildings, they uh they penetrated the internal core, jet fuel poured down uh stairwells and elevator shafts setting off secondary explosions, not to mention the horrific impact of these fully loaded planes hitting the structure and Mr. causing Mix. enormous sweat. It's interesting for a second. to know too that the, the yeah, you, you still you still didn't you still didn't address the, the fact that it was before Empire State Building crash back in nineteen forty five. Ma la spiegazione del carburante non regge in ogni caso per un motivo molto semplice. Nelle torri gemelle non c'erano ascensori che andassero dai seminterrati fino al punto in cui ha impattato l'aereo. Le torri gemelle erano come tre edifici separati, costruiti uno sull'altro, ciascuno con un sistema di ascensori indipendente. Vi erano soltanto due ascensori che portavano direttamente dal piano terra al 44 e al 78 piano. Ma l'impatto dell'aereo è avvenuto al 95 per cui il carburante non può essersi infilato nelle trombe di questi ascensori. C'erano soltanto due gruppi di ascensori che collegavano la cima della torre fino ai seminterrati. E in uno di questi ascensori c'era Arturo Griffith. Well, I was on my way from B2 to 49 floor. Griffith non solo non è rimasto cremato dalla micidiale palla di fuoco, ma ricorda anche lui molto bene tre esplosioni distinte e separate. And there was a loud explosion and the elevator drop. And when the elevator drop was a lot of debris and cables falling on top of the elevator. When the elevator finally stopped, they had an explosion that bring the doors inside the elevator. And I think, I'm sure that that was, uh, broke my leg. And then they had another explosion on the panel that threw me, you know, against the wall. Per almeno due di queste tre esplosioni ci deve essere una spiegazione diversa dalla palla di fuoco che sarebbe precipitata lungo le trombe degli ascensori. C'è poi stata una fortissima esplosione che ha devastato i saloni d'ingresso della Torre Nord. Questa esplosione non può essere attribuita al carburante degli ascensori perché avvenne circa un'ora dopo l'impatto dell'aereo e prima che la Torre Sud crollasse. It was a secondary explosion, probably a device either planted before or on the aircraft that did not explode until an hour later. Then somebody said that they saw an airliner going to one of those towers. Then, uh, I don't know, an hour later than that, we had that big explosion from much, much lower. I don't know what on earth caused that. Questi testimoni ci hanno messo circa un'ora a scendere dall'81esimo piano dopo l'impatto del primo aereo e confermano che l'esplosione nella lobby avvenne prima del crollo della seconda torre. We got to the fourth floor from the second floor. We stuck on the stairs for a while, we finally got down to the lobby. Then we get to the lobby, which is big. I don't know if everything went just like what you just seen, that's what we went through before we came out of the building. Then when we get out the building, then another smoke. E ancora un'altra conferma, prima poi la lunga discesa e poi l'esplosione a livello del pian terreno. Was like holy hell coming down them stairs. And then when we go, we got finally got to the bottom, we're coming out. Le condizioni nell'atrio erano tali da non lasciare dubbi su quello che fosse successo. The ladies that are with me were in the World Trade Center on the on, in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. We ran down the steps to the lobby. There was no lobby. Everything was torn up and even the turnstile was burnt and was sticking up. Big glass lobby and all the glass was broken. Wires hanging from the ceiling, the signs that would hang above telling you where to go were all hanging. It was it was unbelievably scary to look at. We came outside in the lobby, there was no lobby. The lobby was totally gone. Did you see other people? People, there was a woman named her face blown off. Secondo questi pompieri ci furono addirittura tre esplosioni nella Torre Nord dopo l'impatto iniziale. What happened? It was an explosion. We was in the lobby and the, the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What you told me is that there was a plane or whatever hit the building, then a secondary explosion. It was like three explosions after that. We came in after the, after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building, okay. waiting to go upstairs. Oh, right. And it's been exploded. Oh, right. the, whole, the whole lobby collapsed on the lobby inside. Poi ci sono i testimoni che hanno sentito le esplosioni all'inizio del crollo della seconda torre. Going into Tower 1, we heard a loud explosion coming from the area of Building 2 and at that point Building 2 was collapsing. It sounded like, to me it sounded like 
an explosion, then then the building, the rolling sound sounded like the building collapsed. We heard a very loud blast, an explosion. We looked up, and the uh, building literally began to collapse. We saw the top begin to blow out in a plume of smoke, and we heard the noise uh, associated with an implosion. I was about five blocks away when I, I heard uh, explosions, three thuds, and turned around to see the building we just got out of, antenna tip over and fall in on itself. And then all of a sudden, three tremendous explosions, and everything started coming down. Poi c'è stata la sequenza di esplosioni durante il crollo, che molti hanno descritto come fuochi d'artificio. You heard a big explosion before I, the building fell? I saw it as it was happening, and it sounded as if you had a hundred of those little black cat firecrackers, and you lit them all off at once. That's what it sounded like. It sounded like the finale of the 4th of July. As the first tower came down, there were a series of explosions. It was like boom, boom. You could hear the echoes of the explosions echoing off the different buildings. The uh, detonation started, and they went boom, boom, boom. They were a little less than a second apart. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just yeah, detonated. There were plans yeah. to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. Boom, 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 boom. Away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Took about eight or ten seconds for the whole tower just to go straight down and dissolved into its own ash. La stessa cosa si è ripetuta per la Torre Nord. The second tower, number one, the second tower collapsed. It was the exact, exact same series of detonations. And then it started to sound like firecrackers. Attivissimo si domanda perché queste esplosioni nelle riprese video dei crolli non si sentano. Le demolizioni fanno rumore, fanno dei botti estremamente precisi, fortissimi come li avete sentiti. Come mai nelle, nelle, nelle immagini delle torri gemelle non ci sono le esplosioni, ma c'è un solo boato continuo? Ma le riprese delle stazioni televisive sono quasi sempre fatte da lontano, con dei potenti teleobiettivi mentre le riprese fatte dai passanti di solito sono coperte dalle urle e dalle voci di coloro che stanno intorno alla telecamera. Inoltre, in ambedue i casi, c'è curiosamente un elicottero che copre i rumori passando sopra la torre proprio nel momento in cui inizia il crollo. A sinistra, coperta dal fumo, c'è la torre sud che sta per crollare. Questa è la torre nord, un attimo prima di crollare. Qui l'elicottero si sente e qui lo si vede passare. In ogni caso, almeno per la torre 2, i botti iniziali si sentono abbastanza bene. Anche in questa ripresa, l'esplosione iniziale si sente abbastanza bene. L'esplosione si sente ancora meglio separando la traccia stereo del microfono e ascoltando solo quella della telecamera. Da questa ripresa si vede anche che l'esplosione arriva prima che l'edificio inizi a crollare. E siccome il suono viaggia più lentamente della luce, l'esplosione è avvenuta ancora prima del momento in cui la sentiamo. È quindi impossibile in ogni caso attribuire quel rumore al crollo presunto dei piani. Altri video, come questo trasmesso dalla BBC, hanno registrato esplosioni anche dopo il crollo delle due torri. This one was recorded after both of the twin towers had collapsed and before Tower 7's collapse. Questa esplosione, che potrebbe anche essere la stessa, proveniva dalla direzione dell'edificio 7 dopo il crollo delle due torri. Oh, 
Le esplosioni nella zona dell'edificio 7 sono continuate fino a pochi istanti prima che crollasse alle 5 del pomeriggio. E infine c'è anche qualcuno che le esplosioni le ha viste molto da vicino. È Ron Di Francesco, la stessa persona che era riuscita ad arrivare fino a terra partendo dal 91 piano della Torre Sud. Quando era exiting the building, he heard an explosion. He spun around and a fireball was coming down the hallway at him. He put his arms up, blew him across Church Street. He woke up in the hospital two days later. Yeah, I had burns, they say, on 80% of my body and um, a broken bone in my back. And, um, i guess my ears were turned inside out just with the burns. My head was very swollen. You know, my, I had my contacts in, so they were melted to my eyes. And, um, my wife Mettere in dubbio il contenuto di tutte queste testimonianze non significa avere smontato le accuse alla versione ufficiale. Significa semplicemente voler ignorare a tutti i costi delle testimonianze di grande importanza che descrivono una storia ben diversa da quella che ci è stata raccontata.